Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissário de voo da Academia do Ar e hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Então vamos falar das fases da meteorologia aeronáutica. Então a primeira fase aqui é a observação, nós temos um total aqui de cinco fases. A primeira é a observação, é a verificação visual e instrumental das condições meteorológicas que estejam ocorrendo em uma determinada hora e local. Então, através de observação visual, você vai lá, observa o céu, e instrumental, através de instrumentos, das condições meteorológicas em uma determinada hora e um local. Pode ser na superfície ou também altitude, através de balões, né? Depois nós temos aqui a divulgação, é a transmissão das observações para fins de difusão no meio aeronáutico. Então eles vão informar como está o, o tempo naquele local, naquela hora, através da divulgação. A coleta é a coleção das observações, através da catalogação, né, das observações feitas e divulgadas. Depois nós temos aí a análise, é o estudo e interpretação das observações coletadas. Então, você pega aquelas observações que foram coletadas naque, naqueles horários, né? E como que ele poderá ficar através de uma previsão. Você pode fazer uma previsão do tempo através aí desta análise das tendências meteorológicas. E por último a exposição. A exposição é a entrega do produto, né? Das observações, análises e previsões para o uso, para a consulta do pessoal da aviação, dos aeronavegantes, dos pilotos, despachantes operacionais, para eles poderem usar lá no seu trabalho. Okay? Então essas aí são as fases da meteorologia aeronáutica. Instrumentos usados na meteorologia. Isso aqui também pode ser cobrado em prova. Então, nós temos alguns instrumentos que são usados para medir pressão atmosférica, para medir umidade relativa do ar e para medir temperatura. Nós temos instrumentos para medir, e instrumentos para registrar, onde vai ficar registrado ali a pressão, a umidade, a temperatura. Então, nós temos ali a, o registro, né? tal horário estava tal pressão, fica registrado ali, fica marcado. Depois tal horário mudou a pressão, vai ficar registrado. A medição ela é só momentânea, medição momentânea, o registro ele é, fica escrito, fica escrito para você poder depois consultar. Então, pressão atmosférica, qual é o instrumento que mede pressão atmosférica? É o barômetro. E qual é o instrumento que faz o registro da pressão atmosférica? É o barógrafo. Então, o grafo, registro, né? Barógrafo. Baro, pressão, grafo, registro, né? A umidade relativa do ar. Qual é o instrumento que vai medir a umidade relativa do ar? Nós temos o higrômetro, que já mede diretamente a umidade relativa do ar. Ele já te dá lá quantos por cento nós temos de umidade relativa do ar. E temos também o psicrômetro. Psicrômetro. Ele é um instrumento de medição indireta, onde você vai observar dois outros instrumentos e por uma comparação você chega na umidade é, relativa do ar. Então por isso que ele fala que é de leitura indireta, que você vai ter que ler dois instrumentos e vai fazer uma comparação. E aí você chega na umidade relativa do ar, não vou falar quais são os outros instrumentos, para não causar confusão. Psicrômetro, ele dá a medição indireta, enquanto que o higrômetro, ele dá a medição direta. E o registro é através do higrógrafo. Higrógrafo. Umidade relativa do ar, ela é registrada através do higrógrafo. Temperatura, a medição é através do termômetro. O termômetro ele vai medir a temperatura, a gente usa isso aí para ver quando está com febre, né? Um termômetro parecido com esse daí. E o registro da temperatura é conseguido através do termógrafo. Termógrafo. Então, a medição termina em metro e o registro termina em grafo. Lembrando que pressão, baro, umidade, higro, higro. Temperatura termo. Tá? A única exceção é o nosso psicrômetro aqui. Ó. Ok?